Attention please. Indian Airlines announces the arrival of its flight number IC501 from Bombay. Your attention please. Indian Airlines announces the arrival of its flight number IC501 from Bombay.
എന്റെ മോക്ക് അവിടെ സുഖമാണ് എന്റെ അസുഖമൊന്നും സാരയില്ല ഏറിയ ഒരാഴ്ച അപ്പോഴേക്കെല്ലാം ഭേദാവും മോളിവിടെ ഇരിക്കും മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ല നിനക്ക് ചെലഗ്രാം ചെയ്തത് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാനും ഇത്തിരി സംസാരിക്കാൻ തന്നെയാ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു മനസമാധാനവും സന്തോഷവും അതൊക്കെയാണ് എന്റെ രോഗത്തിലുള്ള മരുന്ന് മോളെ നീ ഇങ്ങനെ ബോംബെയിലും ഞാൻ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് എന്താ ഒരു സമാധാനം കുറച്ചു കാലം കൂടെ അവിടെ നിൽക്കാതെ വയ്യച്ചാ അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് സുകുമാരൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ അവൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയ കാര്യം നീ വിചാരിച്ചാ നടക്കൂ അതെന്റെ ഒരു വാശിയാണ് സുഹേട്ടിനെ കൊന്നവരോടുള്ള റിവഞ്ച് അല്ല സുഹേട്ടിനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ജോലി എനിക്ക് തീർക്കണമെന്നൊരു വാശി എന്നെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കണ്ട പക്ഷേ നാലഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഈ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ ആരുണ്ട് മോളെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ജോലി ഞാൻ തീർക്കും 
എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റോബർട്ട് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അയ്യോ നേരെ ഒരുപാട് ഞാൻ പോയിട്ട് കളിക്കാം ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലാണ് പയ്യനുണ്ട് പോണെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആന്റി ൂറും മല 
പൂത്ത പൂവാടി മധുവുണ്ടുമയങ്ങും പൂവണ്ടിനെ പൊന്നിതൽ ചൂടി വിരിഞ്ഞാടും കാത്തുപൂവൊന്ന് കണ്ടുമോഹിച്ചു തേനൂറും മലർ പൂത്ത പൂവാടി മധുവുണ്ടുമയങ്ങും പൂവണ്ടിനെ പൊന്നിതൽ ചൂടി വിരിഞ്ഞാടും കാട്ടുപൂവൊന്ന് കണ്ടുമോഹിച്ചു തേനൂറും മലർ പൂത്ത പൂവാടിയിൽ മധുവുണ്ടുമയങ്ങും പൂവണ്ടിനെ എന്നെ അവൻ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എഴുതി വരട്ടെ എന്തിനാ ഈ അപകടം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോകത്ത് വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അതെന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൂടെ ഇവിടുത്തെ കേൾക്കണ്ട അണ്ടർവേൾഡും കള്ളക്കെടുത്തു ഇത്ര തൊട്ടാവാടിയാണല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ത്രില്ല് നീ വേണ്ട എന്നെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന ചെറിയൊരു സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കാൻ ഇനി മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അതിനുമുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം ഈ ലേഖനം നാളെ പ്രസിൽ കൊടുത്താൽ ഐ ആം ത്രീ ഫോർ വൺ വീക്ക് ഒരാഴ്ച നമുക്കൊന്ന് തകർത്ത് വാരണം എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് ആ റോബർട്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ പേടിച്ചാണ് കഴിയുന്ന
മാനേജ്മെന്റ് സുകുമാര സാറിന്റെ കൂടെ പത്രത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ കൂടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണ് ഒന്നും വരാൻ നമ്മൾ ഈ അന്യനാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടത്തെ ഈ അണ്ടർ വേൾഡ് ലിസ്റ്റ് പെടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ എഴുതി കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നാ കേട്ടത് സാറിനോട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കണം അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ആരും വരില്ല അഥവാ വന്നാലും എന്നെ കണ്ടാൽ ഭയം നോടും ഐ ആം റോബർട്ട് റോബർട്ട് ഡിസൂസ എന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ പേര് തോന്നുന്നല്ലേ അതൊരു സ്റ്റൈലിന് റോബർട്ട് ഡിസൂസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ആള് പാവ സ്നേഹമുള്ളവരടുത്ത് ഞാൻ പഞ്ച പാവ പെങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആരോടും യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളാണ് വൈറ്റി പേപ്പറിന് വേണ്ടി ഈ അന്യനാട്ടിൽ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ തന്നെ തമ്മിൽ തല്ലേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് സുകുമാര ഒരു പത്രപ്രവർത്തൻ ഞാനൊരു കള്ളക്കടത്തുകാരൻ എന്റെ കാര്യം പത്രത്തിൽ എഴുതി നാറ്റിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം അയാൾക്കുണ്ടോ അല്ല ഉണ്ടോ പെങ്ങൾ തന്നെ പറ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാറി എന്നെ കുറിച്ച് മോശമായിരുന്നിയാൽ കൊന്നുകളയുകയാണ് പതിവ് ഇവിടെയും കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് നിന്നെയും ഈ കൊച്ചിനെയും നിന്റെ മറ്റവനെയും എല്ലാത്തിനെയും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് മലയാളിക്ക് മലയാളിയോടുള്ള സ്നേഹം ഏതായാലും ഇത്തവണ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു സുകുമാരന് ഞാൻ ഒരേ അവസരം കൂടെ കൊടുക്കും എന്നെ കുറിച്ച് അയാൾ ഇനി എന്തൊക്കെയോ മോശമായി എഴുതുന്നു എന്ന് കേട്ടു അതെങ്ങാനും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഇട വന്നാൽ ആ വേണ്ട ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പെങ്ങൾ പേടിക്കും ആ അവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ വന്നിരുന്നുവെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ പേരെന്താ കൊച്ചിന്റെ പേരെന്താണ് അഞ്ചു ആ അഞ്ചു നല്ല പേര് സ്വീറ്റ് ടൈം എനി അതൊക്കെ അവന്റെ വെറും വരട്ടില്ലല്ലേ കൊല്ലാൻ വന്നവനാണ് കൊന്നുകൂടെ എന്തിനീ വാചകം സുഹേട്ട ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കരുത് എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാണ് അയാൾ ചെറുതെ അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് ഓടാനാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഓടാൻ സമയം കാണും എനിക്ക് ഈ ഫിലോസഫി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട സുഹേട്ട നമുക്ക് ഈ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം നാട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് സുഖമായി കഴിയാനുള്ള വകയുണ്ടല്ലോ അത് ശരി അപ്പൊ പട്ടിണി പേടിച്ചാണോ ഞാൻ ഈ ജോലി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലല്ലോ നീ അവനെ കണ്ട ആകെ ഷോക്കായിരിക്കും നിനക്കിതൊക്കെ ഒരു പുതുമയാണ് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കുറെ കണ്ടവ റോബർട്ട് എഴുതരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇന്നത്തെ എഡീഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവൻ എന്നെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് കാണണമല്ലോ നീ ഒന്നും പറയണ്ട വെറുതെ എന്നെ മൂടോട്ടാക്കല്ലേ ആ ഞാൻ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആറരയ്ക്ക് വരും 
നമുക്ക് ഇന്നൊരു നാടകത്തിന് പോകണം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ഉണ്ടാവും രാത്രി ശാപ്പാട് കൊടുക്കണം പോലീസാ പരിചയപ്പെടുത്താ
ஹெலிகோப்டர் <laughs> 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 <laughs>
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആര് വന്നു ആര് പോയി എന്നൊക്കെ എന്നേക്കാൾ നിശ്ചയം നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ വീട് എന്റെ സംശയ ദൃഷ്ടിയിലാണ് മോളെ ചക്ര മോളല്യോ പൊന്നു മോളല്യോ അവനെ എങ്ങോട്ടാ ഓടിയേ എപ്പോ അവൻ കടന്നു കളഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല മെനോസാറിന് വല്ലതും തോന്നിക്കാണും കുഞ്ഞു ചോറും കൊണ്ടുപോകു
എന്നെ കൂടി വിളിക്കണം ഞാനും വരാം അഞ്ചുമോൾ എന്തിയെ അവൾ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്നു എന്നാ സാർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് സുഖായി നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആ അപ്പൊ കുഞ്ഞോട് വേഗം റെഡി ആയിട്ട് വാ ഞാൻ ഈ ഷർട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി തരാം റെഡി ശിവമാരി Come on, come on, come on. 
Come on, follow me.
Thank <laughs> you. 
ഞാൻ കള്ളനും അല്ല കൊലപാതകം ഇല്ല ഐ എം എ ബിസിനസ് മാൻ ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വില്യംസിന്റെ വീട് എവിടെയാ
ചെയ്ത ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഓ ഒന്നുമല്ല എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഒളിച്ചോട്ടമാണ്
അമ്മച്ചിരിന്റെ അടി നിർവന്തനയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ആൾ കത്ത ഫ്ലോർ എനിക്ക് ആ പലഹൃദയക്കാൻ ഈ ഒരു സംശയമുണ്ട് ശ്രീയേട്ടിന് വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി കേട്ടോട്ടല്ലേ താങ്ക് യു എവിടെയോ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി എപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്ന് ഓർക്കും ലളിതയെ കാണുമ്പോൾ അതങ്ങ് മറക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ റോബർട്ടിനെ കൊന്നേ ശരി വീണ്ടും കാണാം ആവശ്യമുള്ള കുപ്പി കൊടുത്തു തരാം കേട്ടോ കാശ് ഒക്കെ ഞാൻ തരാം പിടിച്ചോ പിന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ സാറിന് ഞാൻ ഈ ഷാപ്പ് മൊത്തം മേടിച്ചു കൊടുക്കും ഈ മോർച്ചറിലെ റോബർട്ടിന്റെ ശവം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണം കാണിക്കാവോ അയ്യോ ഇത് സത്യമുള്ള തൊഴിലാ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് വരിയല്ല അറിയാ ചെല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം 
ഭയങ്കര നാറ്റം
എന്താ ചായ ഇടാൻ എത്ര താമസം നിങ്ങൾ ഏത് മുറി വെച്ചാ റോബർട്ടിനെ കൊന്നത് ബാത്റൂം വെച്ചാണല്ലേ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ട് ഈ ബീച്ചിലിട്ടു അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല നിക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നീ റോബർട്ടിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നീ റോബർട്ടിനെ സംഘത്തിപ്പെട്ടവളാണ് പണസംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നോ ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റ് കണ്ടോ അന്ന് രാത്രി ഈ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് സത്യമല്ല എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം ആരും എന്നെ രക്ഷിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് പണം പിടങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ പോലീസാണ് പോലീസ് വരട്ടെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയും അരുത് അതപകടമാണ് മാറു നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് കാണുമ്പോ എത്ര ഭയം എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോലീസിനോടൊന്നും പറയരുത് അത് അപകടമാണ് പ്ലീസ് ഒന്നും പറയരുത് നീ നോർമൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ ഒരു ഭാവമാറ്റം പേടിച്ചു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ പരിസരം ആകെ തകരാറാണല്ലോ റോബർട്ടിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാതായി കണ്ടു കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ശവമാണ് നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ കുടിച്ചു ബോധവുമില്ലാതെ ഇന്നലെ മോർച്ചറി വന്നു കയറി എന്താ 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 പേര് ശ്രീകുമാർ ആ പ്രൈവറ്റ് ഡിക്ടീക്കം ഗുമസൻ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവരവനെ ജാമ്യത്തിൽ അറിയിക്കൊണ്ട് പോയി കിട്ടും അവനെ എന്റെ കൈ കിട്ടും അന്ന് അവന്റെ മോന്തയാൻ ഇടിച്ചു വരത്തും ചപ്പാത്തി വരത്തും പോലെ വരത്തും അവൻ എന്തിനാ റോബർട്ടിന്റെ ശവം കാണാൻ വന്നത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഇതൊക്കെ എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വീട് എന്റെ സംശയ ദൃഷ്ടിയിലാണല്ലോ ഓ അല്പം ജോലി തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ശരി ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങി തരാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നോട് ഒരു ബഹുമാനമില്ലാത്തത് ഞാൻ എഫ് ഐ ആണ് ഹെഡല്ല ഒരു ബഹുമാനക്കുറവില്ല പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് തോന്നുതാ എന്താ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു വിറയൽ ഒരു ഭയം ശരിയാ അത് എന്നെ കരുതിയല്ല നിന്നെ ഓർത്തിട്ടാ പോലീസിനെ കണ്ടാ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് സത്യമെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം നനക്കാ ആരോട് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് മേലിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം വേണ്ട ഇനി ഒരിക്കലും വരണ്ട ൂറോട്ടം കാര്യങ്ങളല്ലേ സാർ ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ടി മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ശരി ഇന്ന് തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു നാളെ വേറെ ഒരു പരിപാടി കേട്ടിരുന്നു നാളെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ചും കൂടെ ബർത്ത്ഡേ ആ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്താ മുള പറയാഞ്ഞത് അത് ജോലി തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ജോലി തിരക്ക് കൊള്ളാം ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്കൊരു സന്തോഷം നല്ല പാർട്ടിയാ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ തഴഞ്ഞേനല്ലേ ശരി ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ ഈവനിങ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും ആ മോക്ക് എന്ത് പ്രസന്റാ വേണ്ടത് അപ്പോ നാളെ കാണാം മോൾക്ക് പാവക്കുട്ടിയെ കിട്ടുമല്ലോ മാമൻ എന്താ വാങ്ങിച്ചു തരണ്ടേ
நான் இது பேக்கி கொண்டு தராமோ 
താഴത്തു വൈക്കാതെ താമരക്കണ്ണന് താരാട്ട് ഞാൻ പാടാം പാടാം ദുരി മാമലയിൽ പൂത്തൊരു ചെമ്പഴത്തിൻ പൂവാകി നൊള്ളി പൂമാല കോർക്കുന്നതാരോ ആരോ ആവണി പിങ്കളു ദുരി മാമലയിൽ പൂത്തൊരു ചെമ്പകത്തിൻ പൂവാകി നൊള്ളി പൂമാല കോർക്കുന്നതാരോ ആരോ ആവണി തിങ്കളു ദൂരെ മാമലയിൽ എനിക്ക് സമ്മതം മോളിവിടെ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനെ സമാധാനമായിട്ട് മരിക്കാൻ വരും അയാൾ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരാളാവുമ്പോ ഇനി അതല്ലേ നല്ലത് അഞ്ജുവിനാണെങ്കിൽ വിജയചന്ദ്രനെ വലിയ കാര്യമാണ് വേണ്ട അത് വേണ്ട വിജയചന്ദ്രനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല Yes, come in. Lelude. Varu. Ningal endha enna petti vicharichirikkune? Kore jaade okka kaanichu enne inga peru pichu alayavunno. Annu police ne kandu bhayana pedi thaan aarana nenikku manasilayi. Ori kalli polinjappo vera oru vesham. Vivaha alojana. No. Vivaha alojana na kaaryam maatram vesham alla. Vela alla. Jaade alla. I am serious. Pinne ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബോറാണ് ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് യു ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനാണ് വിചാരമെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല സത്യം ഞാൻ പറയാം റോബർട്ടിനെ കൊണ്ടു ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാനാണ് ആ ശവം കടലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് തെളിവില്ല സാക്ഷിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കും തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം റോബർട്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ റോബർട്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ അയാളെ രണ്ടു തവണ കണ്ടു ഇന്നലെ വരെ ലളിതയാണ് കൊലപാതകം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നതും മാനസികമായ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ റോബർട്ടിനെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എവിടെയോ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായി ലളിത എന്ന് അടിച്ചപ്പോ അയാൾ ബോധം കിട്ടതാണ് പക്ഷെ മരിച്ചില്ല റോബർട്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് പോലീസും പത്രങ്ങളും പറയുന്നല്ലോ അത് പോലീസിന്റെ ഒരു തന്ത്രം അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ റോബർട്ട് പുറത്തു വരുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ധാരണ അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിന് അന്നൊരു അജ്ഞാത ശവം കടൽ തീർത്ത് അടിയുകയും ചെയ്തു ആ ശവമാണ് റോബർട്ടിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോർച്ചയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പിടുവായനാണെങ്കിലും ആ അലക്സ് നല്ലവനാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യമല്ല അയാളെന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ആ വലയിൽ നിന്നും അവൻ കുടുങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല 
അതിലും വലിയ വില വരിച്ചവനാ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് കാര്യമേ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് എന്റെ പേര് രണ്ട് ഞാൻ സുകുമാരന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്ന കാര്യം യെസ് സുകുമാരന്റെ സുഹൃത്ത് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരു വഴികാട്ടി കൂടിയായിരുന്നു സുഖു മരിച്ച ദിവസം രാത്രി അത്താഴത്തിന് ഒരു അതിഥി കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഞാൻ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആറരയ്ക്ക് വരും നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു നാടകത്തിന് പോകാം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ഉണ്ടാവും അത് ഞാനായിരുന്നു ലളിതയ്ക്കറിയാമോ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇന്ന് റോബർട്ടാണ് നിങ്ങൾ റോബർട്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഒരു ബന്ധവുമില്ല രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ അവൻ കള്ളക്കടത്തുകാരൻ ഞാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ധീരതയ്ക്കുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് രണ്ട് തവണ വാങ്ങിയ ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് ഞാൻ ബട്ട് ഡോ യൂസ് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനെ ഒന്ന് തൊട്ടപ്പോഴേക്കും മാധ്യമം സസ്പെൻഷൻ പിന്നെ ഡിസ്മിസൽ പക്ഷേ അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ആദ്യം ഞാൻ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കർത്തവ്യബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നെനിക്ക് പ്രതികാര ചിന്തയേ ഉള്ളൂ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം നശിപ്പിച്ച അവനാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിധിച്ചിരുന്ന മരണം സുകുമാരൻ ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു തന്റെ ഗഡ്സ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ റോബർട്ടിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്കെതിരെ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് പൊക്കാതെ പൊക്കാതെ അധികം പൊക്കാതെ നിലത്തേർത്ത് അല്ലടോ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ റോബർട്ടിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത പല പോയിസും തന്നെ ഈ ലേഖനത്തിലുണ്ട് എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചു അയ്യോ അത് മാത്രം ചോദിക്കല്ലേ ട്രേഡ് സീക്രട്ടാ എഴുതിയത് ഒരു ചെറിയ ലേഖനം ഡീറ്റെയിൽ സാധനം പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവൻ തട്ടും എടോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും പറഞ്ഞതാ അവാർഡും പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ കമ്മീഷൻ തരാൻ തരും ഇന്ന് ഞാനൊരു പണി പറ്റിക്കും എന്ത് പണി അത് ഞാൻ പറയില്ല സസ്പെൻസ് നോ സസ്പെൻസ് ഈസ് സസ്പെൻസ് നാഷണൽ അവാർഡും പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാവും നാളെ നേരെ ഒന്നും എടുത്താൽ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല കവറേജ് ആയിരിക്കും റോബർട്ടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മഹാൻ ധീരൻ താൻ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ എതിർക്കാതിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ഇറങ്ങി പോരാവുന്ന ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കിയാൽ തന്നോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം ആഫ്റ്റർ ആൾ താൻ ഒരു മലയാളിയാണല്ലോ തന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് പറ്റിയതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോളാം ആ വണ്ടിയിൽ വരുന്നവരല്ല എന്റെ ആൾക്കാര ഞാൻ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം താനും തന്റെ വണ്ടിയും ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒരു പൊടി പോലും കാണില്ല പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ അതാണ് മലയാളിക്ക് മലയാളിയോടുള്ള സ്നേഹം നിർത്തണം ഇത് സർക്കാരിന്റെ വക പോലീസ് വണ്ടിയാണ് നിന്റെ തന്ത്രയുടെ വകയല്ല നീ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ കഥ കഴിക്കാം ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാമോ തെറ്റ് പറ്റിയത് എനിക്കാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുനിന്ന് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഐ ജി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കാനല്ല റോബർട്ടിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ അവനവിടെ രാജകീയ സ്വീകരണം എനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ നല്ലവനും പൗരപ്രമുഖനുമായ റോബർട്ടിനെ അന്യായമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ചു അതായിരുന്നു എന്റെ പേരിലെ ചാർജ് അന്നാദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു ഫൂളാണെന്ന് ഫൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല മലയാളത്തിന് അതിനൊരു കറക്റ്റ് പേരുണ്ട് പമ്പര വിഡ്ഡി അതാണ് താൻ റോബർട്ടിനെ പോലെ ഒരാളെ അങ്ങനെ ചാടിക്കേറി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല റോബർട്ട് കള്ളക്കടത്ത് രാജാവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്കറിയാം നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും അറിയാം പക്ഷെ തെളിവുകളില്ല കുറെ ധാരണകളും ഭൂകാഭവങ്ങളും കേട്ടു കേൾവിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസും കുറച്ച് അങ്കുറ്റം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി ഒരു കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അയാൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും മതിയായ തെളിവുകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട് താൻ പറയുന്ന പോലെ ഊഹാഭവങ്ങളല്ല മാസങ്ങളായി ഞാൻ ഊണും ഉറക്കവും മുളച്ച് സമ്പാദിച്ച തെളിവുകൾ അതങ്ങനെ കേസ് ഒന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ആര
മുകളിൽ നിന്ന് അവന്മാരും കൂടെ അവന്റെ കീഴലല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് തോറ്റ് പിന്മാറുന്നവനല്ല ഞാൻ തെളിവുകൾ പോരെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ അതുണ്ടാക്കും താൻ കണ്ടോ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ അവനെ അകത്താക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലല്ല നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അതാണ് വേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലാക്ക് അതുവരെ താനും കൂടെ എന്റെ പോണം ഷുവർ ഹലോ ഇവിടെ പോലീസെ തനിക്ക് എന്താടോ അവിടെ പണി അത് കൊള്ളാം ഇനിയല്ലേ പണി മുഴുവൻ കിടക്കുന്നേ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇന്ന് വേണ്ടടോ നമുക്കിന്നൊരു നാടകത്തിന് പാ നാടകോ ആ ഞാൻ ഇറങ്ങുക നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്നൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ലളിതം കൂട്ടി ഞാനങ്ങ് വന്നേക്കാം താൻ റെഡി ആയിരുന്നു ഓണം ആ ശരി ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം രാത്രി ചാപ്പാട് എന്റെ വീട്ടിൽ ശ്രീമതിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഇടപാടുകളൊന്നും അവൾ അറിയരുത് ആളൊരു പേടിത്തൊണ്ടിയാ ആ നീ വേണ്ട റെഡിയാ ആ ശരി ഓക്കെ ഹലോ വിജയേന്ദ്രൻ യെസ് ഐ എം റോബർട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ സുഹൃത്ത് സുകുമാരനെ രക്ഷിക്കാങ്കി രക്ഷിച്ചോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ചലഞ്ച് നോ റോബർട്ട് റോബർട്ട് പ്ലീസ് റോബർട്ട് പ്ലീസ് ഹലോ ഗെറ്റ് മീ സുകുമാരൻ പ്ലീസ് ഹിസ് നോട്ട് ദയർ
जगदीश റോബർട്ട് പിന്നെ വളർന്നില്ല എങ്കിലും അവന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിന്നു അവനെ സഹായിച്ചിരുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആറുമാസം മുമ്പ് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തായതോടെ റോബർട്ട് പിന്നെ നിൽക്കക്കല്ലില്ലാതായി സർക്കാർ അവന്റെ തലയ്ക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പറഞ്ഞു എല്ലാ നശങ്കിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന ഒരു രത്നങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ അവന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒളിച്ചോടി കേരളത്തിലെത്തി ഇവിടെ നേതാക്കളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കണക്കാനായിരുന്നു അവന്റെ പരിപാടി കേരളത്തിൽ അവൻ എത്തുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ പോലീസിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തത് ഞാനാണ് ആ മരണപ്പാച്ചിലിനിടയ്ക്കാണ് അവൻ ലളിതയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് എ സ്ട്രേഞ്ച് കോയിൻസിഡൻസ് രത്നങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആ ബ്രീഫ് കേസ് സ്ത്രീയെ കിട്ടാതെ അവനൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല പണമില്ല സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അത് തിരികെ കിട്ടാൻ അവൻ എന്ത് മാർഗവും പ്രയോഗിക്കും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നേരിട്ടൊരു ആക്രമണത്തിന് തൽക്കാലം റോബർട്ട് മുതിരുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം അസാധാരണമായിട്ട് എന്തുണ്ടായാലും എന്നെ അറിയിക്കണം അപരിചിതരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നെ ഒഴിച്ച് ശരി ഞാൻ നാളെ അങ്ങോട്ട് വരാം ആ പിന്നെ തൽക്കാലം മേനോ സാറിനോട് ഒന്നും പറയണ്ട
നാളെ ഞാൻ ബോംബയ്ക്ക് പോകും അവിടെ ചെന്ന ജോലി തിരികെ കിട്ടും പക്ഷേ ജോലി തുടരാൻ പഴയ ആവേശമൊന്നുമില്ല ഇനി ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ലളിത ഇനി ബോംബയ്ക്ക് വരില്ലെന്നറിയാം ഒന്ന് തമ്മിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം ലളിത പറയൂ ഞാൻ വരണം Congratulations to Mr. Vijayendra. Thank you, sir. Thank you very much. See you, Mr. Alex. See you next time. Next time, I'm going to talk to you next time. I'm going to talk to you. ഞാൻ വരും 